good day fellas am i audible ana kekdana oh okay thank you so uh, myself dr kanagaraj assistant professor department of computer applications jj college of arts and science autonomous pudukottai uh, i have been already uh, in your college for a seminar with uh, dr magesh sir it's also been uh, arranged by dr pandichelam sir so um, thanks for inviting me again uh, to this webinar so in this session i'm gonna discuss about how to be a website designer with less or even no programming knowledge or all vandute eppadi vandute romba elimaya vandute website design pandrathu or coding e theriyatnalume vandute eppadi vandu avangalaala vandute survey panna mudiyum indha field la abbingada pathiya nama paaka porom so ulla enter aradhukku munadi vandute Uh, what I'm capable of and how I learned. That's what I'm going to discuss with you. If you look at this, I'm going to do a plus one. 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 Then, mark you tag. Okay, let's go. Let's go to YouTube Live. Let's go to YouTube Live. Let's go to Zoom meeting. Okay. ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்துட்டு பத்மா மேடம் வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்துட்டு இந்த மார்க் யூ டேக் வந்துட்டு முத முதல்ல நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு லெஃப்ட் டு ரைட்டு ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த அட்ரிபியூட் வந்து மாற்றி பார்க்குறப்ப வந்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஓ செம்மையாக இருக்கே என்னடா அது ஒரு சின்ன கோடிங் பண்ணோம் ரெண்டு லைன் தான் பண்ணோம் இப்படி போய்ட்டு இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் பீட்டே வந்து டோட்டலாகவே மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஐப்பு கிடச்சிச்சு ஸோ அதுதான் வந்து த ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூமெண்ட்டு நம்ம வந்து கோடிங் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து தூண்டுனது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா சதீஸ் சாரன் ஜோசப் சார் அது இப்போ வந்து அவர் தான் எனக்கு ஹெச்ஓடி அவர் தான் சிஎம்சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே எடுத்தார் ஸோ அவ்வளோ அருமையாக வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதே மாதிரி அவரை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாஃபே எங்களுக்கு பிடிச்சனால வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஹெச்ஓடி வந்துட்டு டி சண்முக சுந்தரம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இப்போ அவர் வந்துட்டு ராஜாஸ் காலேஜில் இருக்கார் புதுக்கோட்டையில் அவர் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே என்னை கூப்பிட்டு வந்துட்டு எக்ஸலில் அது மாதிரி பண்ணோம் வேர்டு பண்ண பிபிடியில் அது மாதிரி பண்ணித்தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ என்றைக்குமே நான் வந்து நான் நோன்னு சொன்னதே இல்லை ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது நான் கற்றுக்கிறேன் சார் அப்படின்மே ஸோ எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுப்பார் அந்த டயத்தில் நான் கற்றுக்குவேன் அதே மாதிரி நான் யூஜி ப்ராஜெக்ட் டயத்தில் வந்துட்டு டாட் நெட் வித் எஸ்கியூவில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நிறையா சப்போர்ட் வந்துட்டு எனக்கு டிஎஸ்ஆர் தான் எனக்கு நிறையா கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து என்னோடய பிஜி ப்ராஜெக்ட் நான் ஆரம்பித்த டயத்தில் வந்துட்டு டாக்டர் பி வைஷ்ணவின்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி திருச்சியில் ஸோ அப்போ வந்து அவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க உனக்கு வந்துட்டு ஜாவாவில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை வந்து டாட் நெட்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு நான் டாட் நெட் தான் சார் ப பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு டாட் நெட் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் அதே நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் ஜாவா உனக்கு என்ன அப்படிங்க என்ன பிரச்சனை உனக்கு கேட்டப்போ வந்துட்டு எனக்கு பிடிக்காது மேடம் அப்படின்னு அப்போ நீ ஜாவாவில் தான் பண்ணணுண்டா அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணது வந்துட்டு வைஸ் டைம் மேம் தான் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்லேருந்தான் வந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு என்னோடய யூஜிலேயே ஜாவா இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு நான் ஜாவா வந்து சுத்தமாக எனக்கு கோடிங்கில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பே ஆனிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நான் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர் பி கார்த்திகேன்னு சொல்லிட்டு பிரின்ஸ்பல் சீனிவாஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இப்போ வந்து அவர் தெலுங்கானா போயிட்டார் அவர் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் ட்ரை பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் தான் வந்து வேம்பு அப்போ வந்து பிஹெச்பின்னு ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் வேம்புங்கிறது விண்டோஸ் அப்பாச்சி மைஎஸ்கியூல் வித் பிஹெச்பி ஸோ அதிலே வந்து மைஎஸ்கியூலையும் வந்துடும் ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கேஜ் ஒரு லைட் வெயிட் பேக்கேஜ் எல்லா இதையும் சேர்த்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் அமேஸ்டு அந்த வேம்பை பார்த்து நான் அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒரு நான் ஒரு வேலை வேறு ஃபீல் நான் வந்து ஒரு உள்ளே தோணுச்சு இப்போது நம்மளால் என்ன வேணால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு அப்போ நிறைய நண்பர்கள் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வந்துட்டு எஸ்கியூஎல் சர்வர் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்த்
எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் என் ஃப்ரெண்டு காளிதாசன் யுவராஜ்கிட்ட கேட்குறப்போ வந்துட்டு ஏன்டா எல்லாருமே ஏன் கூட நல்லா படித்தீங்க எப்படா அதை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ வந்துட்டு மச்சாம் படித்ததுக்கு உண்டான இது வந்துட்டு வேலைக்கு போனது போகிறப்போ வந்துட்டு எதுவுமே பயன்படாது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து நான் வந்து பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு பத்மப்ரியா மேம் தான் வந்து நான் வந்து எந்த அளவுக்கு என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து என்னை கனவே உணர வச்சாங்க ஸோ என்னோடய கைடு வந்துட்டு வேறு லெவல் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு எட்ஜ் கம்பெனி பற்றி இப்போ நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது வந்து யாரால் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸால் ஒரு ஒருத்தரையும் வந்துட்டு அந்த பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேட்குறப்ப சார் மிஷின் லேர்னிங் என்ன தெரியுமா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன தெரியுமா எட்ஜ் கம்பெனி என்ன தெரியுமா எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி இது மாதிரி இவ்வளோ டேட்டா வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுறா ஹோல்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தரையும் கேட்குறப்ப வந்துட்டு ஐயோ நம்ம படிக்கணும் நம்ம வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா செமினார்ஸ் வெபினார்ஸ் எஃப்டிபிலாம் வந்து வெளியில் வந்து அதர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ தீஸ் த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னால் முடியும் அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு எல்லாராலையும் முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்ல வர்றது ஸோ அவுட்லைன் ஆஃப் திஸ் வெபினார் வெப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் அல்காரதம் விச் ஒன் இஸ் நீடட் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் வெப் போஸ்டர்ஸ் அண்ட் தென் தன் வி வில் கோ ஃபார் கன்க்ளூஷன் ஸோ வெப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது அதாவது ஐபர்டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அதிலேயே எக்ஸ்டென்சிபிள்னு ஒன்று இருக்குது டைனமிக்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸ்எம்எல் எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பிஹெச்பி ப்ரீ ஐபர்டெக்ஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் அக்ரானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎஸ்பி ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஜேஎஸ்பின்னு இருக்குது ஜாவா சர்வர் பேஜ்னு இருக்குது ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் அதுக்கப்புறம் விபி ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு ஜேஎஸ் ஜேசன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டூ யூ ரியலி நீட் டு நோ அபவுட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் அல்காரதம் இவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம கற்றுக்கணுமா இல்லை அல்காரதம் எழுதுறத பற்றி நம்ம கற்றுக்கணுமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுமே நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் வந்துட்டு மியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சம் பீப்புள் மியூட் பண்ணாமல் வந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க ஓகே ஐ ஜஸ்ட் மியூட்டட் சியூரியா ஓகே யாராச்சும் மியூட் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து மியூட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு வேரியபிள்ஸ் ஸோ எல்லா இதுலேயுமே டிக்ளரேஷன் அண்ட் இனிஷியேஷன் இனிஷியலைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ லூப்பு கண்டிஷனு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லா லாங்குவேஜிலுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் சார் வரும் பார்த்திங்கன்னா சியில் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் சி ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி என்ன சி அவுட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவாவில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு பஃபர் ரீடரோ இல்லை வந்துட்டு வேறு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா இன்புட் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுவோம் அவுட்புட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் சிஸ்டம் டட் அவுட் டட் ப்ரிண்ட் அலர்னு பயன்படுத்துவோம் அப்போ இந்த ஐஓ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குமே தவிர மிச்சபடி வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் லூப்பு கண்டிஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் எந்த ஒரு வித்தியாசமே இருக்காது இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அல்காரதம் சீல அதே ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு எய்ம் நீங்கள் எழுதுறீங்க அது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதோட அல்காரம் வந்து எப்போதுமே மாறவே மாறாது சீலையும் அதே தான் இருக்கும் சிபிபிலையும் அதே தான் இருக்கும் ஜாவாலையும் அதே தான் இருக்கும் டாட்நெட்லேயும் அதே தான் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஐஓ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் மட்டுமே மட்டுமே தான் இருக்குமே தவிர வேறு எதுலேயுமே இருக்கவே இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அல்காரதம் நெவர் சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது அல்காரம் எப்படி எழுதணும் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி நம்ம கன்சிடர்
என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ரெடி பண்ணுவீங்க அது வந்துட்டு உங்களோட டெக்ஸ்ட்டு டேபிள் உங்களோட ஃபார்ம் மெத்தடு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு வந்து கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பீங்க அதாவது இப்படி டிஸ்பிளே பண்ண அப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஜூம் லாலும் இன்ட்ரூ பால்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு வெப் பேஜில் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா மிச்ச எல்லா பேஜ்லையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால் பண்ணிக்கும் ஸோ கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லைட்டாக கண்டென்ட்னா என்னங்க வெப்சைட்டில் வெப்சைட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ் ஒரு வெப் பேஜில் என்ன இருக்கும் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இமேஜ் இருக்கும் வீடியோ இருக்கும் ஆடியோ இருக்கும் ஒரு எம்பர்டட் கண்டென்ட்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டென்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஒரு ஃப்ளோ தான் வந்துட்டு இந்த ஜூமில் ட்ரூபால் வேர்ட் ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு ஜூம்லாக்கே தனியாக ஒரு புக் இருக்குது ட்ரூபால் வேர்ட் ப்ளஸ் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக புக் இருக்குது இதில் எனக்கு எது சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு வேர்ட் ப்ளஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக நம்மளால் ஒரு பிஹெச்பி ஃபைலை வந்து நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் ஆனால் ட்ரூபாலே ஜூம்லாலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த இனிஷியலை ஸ்டெப் இருக்குல்ல அந்த தீம் டிசைனிங்கு அந்த தீம் டிசைனிங் வந்துட்டு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் பேஷன்ஸ் ஆனால் ட்ரூபால் ஜூம்லாம் படித்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ட்ரூபால் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சிஎம்எஸில் நிறையா வேலைக்கு நீங்கள் போக முடியும் இதுலேயும் வந்து எந்த கோடிங்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை என்ன கோடிங் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் கோடிங்கை வந்து நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணணும் இது தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப் இல்லை பெய்டாக இருக்கலாம் அது என்ன சார் ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லை என்ன பெய்டு அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறீங்களா இல்லை வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நீங்கள் காசு கொடுக்காமல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது பேர் ஓப்பன் சோர்ஸு இல்லை நான் காசு கொடுத்து ஒன்று வாங்குகிறேன் ஒரு பொருளை ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அது பெய்டு சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆன்டிவைரஸ் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க எல்லாமே வந்து காசு கொடுத்தா வாங்கியிருப்போம் எதுவுமே ஃப்ரீயாக கிடச்சிருக்காது அதே சமயம் வந்துட்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஜிஎன்யூ லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேம்ப் இருக்குது லேம்ப் இருக்குது நெட் பீன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்துட்டு ஆண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஆச்சு கேள்வி இருக்கா தமிழ் மொழி ரைஸ்டு ஆண்ட் தமிழ் மொழி வந்து ஐஸ்வர்யாவும் கேட்டிருக்காங்களா ஓகே எதுக்கு ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரில ஓகே தேர் இன் டேஸ்க் எனி கொஸ்டின் ஸோ வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ டாட் நெட் பார்த்தீங்கன்னா பெய்டு அதாவது மைக்ரோசாஃப்டில் வர்றது முக்காவாசி இது பெய்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஏஸ்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே வெப் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும்தான் மைக்ரோசாஃப்டில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது மிச்சது எல்லாமே காசு கொடுத்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது வந்துட்டு சர்வர் அதாவது ஒரு சர்வர் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் காஸ்ட் அரௌண்டு சிக்ஸ்டி டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் அதில் ஒரு சர்வர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் டைட்டானியம்லேயோ இல்லை வந்துட்டு இன்டெலில் வந்துட்டு வேறு எதில் ஏதாச்சும் ஜனான்லேயோ ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட் காஸ்ட் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு மோர் தென் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ வரும் ஸோ எத்தனை சர்வர் தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து மேப் பண்ணிட்டே போகலாம் ஒரு சர்வர் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐபி வி ஃபோர் வி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி ஃபோரில் வந்துட்டு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு டிவிஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்ம ஒரு டொமைனோட அதாவது டபுள் டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் நம்மளோட வெப்சைட் நேம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனகராஜ் டாட் காம் அப்படின்னு அந்த டொமைனை வந்து நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும் ஸோ இப்போ சர்வர் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐபி அட்ரஸ் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க அந்த டொமைனை வந்துட்டு நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும் அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்எஸ் சொல்லுவாங்க டொமைன் நேமிங் சர்வீஸ் ஸோ இது இல்லாமல் வி நீட் புட் சம் ரவுட்டர்ஸ் ஸ்விட்சஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் பட் நீங்கள் ரொம்ப நிறைய சர்வர் நீங்கள் வைக்கணும்னா தான்
காசு கொடுத்து வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஓஸ்டிங்கை நம்ம தனியாக காசு கொடுத்து வாங்கணும் இட் காஸ்ட் அரௌண்டு ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா வரும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபியூ டிப்ஸ் அதாவது வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஏன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயமாக வந்து சொல்லணும் ஸோ கெட் ரெடி வித் த கண்டென்ட் எத்தனை நான் பேஜ் வேணும் எத்தனை டேப் வேணும் ஒரு இண்டெக்ஸ் டேபு ஒரு வந்துட்டு எபோட்டஸ் டேபு ஒரு அட்மிஷன் டேபு ஒரு கான்டாக்ட் டெஸ்ட் டேபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை டேப் வேணும் எத்தனை பேஜஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ உள்ள என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட் பேட்ல அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறது மொத்தமாக ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வினிட் சூஸ் ஏ வெப்சைட் டெம்ப்ளேட் என்ன சார் வெப்சைட் டெம்ப்ளேட் என்ன அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்குமா சார்னா ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கும் சார் யூ கேன் கோ ஃபார் கூகுள் கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீ வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு டவுன்லோடு நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அடிக்கடி வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்ஸ்க்கெலாம் நான் போவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மூணு வெப்சைட்ஸ் நான் அடி பண்ணி கொடுத்தப்ப திரும்ப திரும்ப நான் மாற்றி மாற்றி பார்ப்பேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் நான் அடிக்கடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட் டெம்ப்ளேட் வழங்குகிற ஒரு வெப் பேஜ் ஒரு வெப்சைட் ஆக்சுவலாக இது ஃப்ரீ ஐஃபன் சிஎஸ்எஸ் டாட் காம் நான் கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நான் தெரியுறீங்க எதுவுமே நான் வேறு எதுவும் பண்ணலை ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பத்தஞ்சு பேஜ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுத்துலையும் ஒரு பத்து இருக்குது வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுகிட்ட இருக்கும் ஒரு சில இது வந்துட்டு காசில் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஃப்ரீ வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ என்ன சார் எடுத்துக்கலாம்னா நான் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா ஆமாம் சார் இட் இட்ஸ் பீன் அவைலபிள் ஃபார் ஃப்ரீ நீங்கள் வந்து எதுவும் காசு கொடுத்துலாம் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதில் போயிட்டு டவுன்லோடு அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் சேவ் ஆகும் ஜஸ்ட் நீங்கள் சேவுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சேவ் ஆகுது ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு அது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுங்க கட்டாயமாக நம்ம வந்துட்டு கடைசி நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே யூடியூப்பில் வந்துட்டு லைவில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாலுமே வந்துட்டு சாட் பாக்ஸில் சாட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கட்டாயமாக பார்க்குறேன் அதை நான் ஸோ இப்போ அது வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ லைவ் டேஷ் போர்டில் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கனெக்டட் யாரும் வந்து டேஷ் போர்டில் கேட்கலை ஓகே தேங்க்யூ வி வில் கோ ஃபார் தட் டெம்ப்ளேட் ஸோ இதை நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு வின் ஜிப்பில் இருக்குது ஸோ ஜிப் பண்ண ஃபைலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் பேஸ்டிங் இட் இன் மை டெஸ்க்டாப் ஸோ பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு டவுன்லோட் பண்ணுறோம் சாரி ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கா ஸோ இதை தான் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வேறு எந்த பேஜுமே இல்லை இட்ஸ் இன் எவ்ரி திங் வித் இன் த சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளேயே இருக்குது போல இருக்குது ஒரே ஃபைலே கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு ஸோ ஃப்ளேம் ஒன் பேஜ் வெப்சைட் இது ஆக்சுவலாக இது ஸோ டீம் சர்வீசஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் கரன்ஷியல்ஸ் ப்ரைஸிங் சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது இது வந்து ஒரே பேஜில் டிசைன் பண்ணுற ஒரு வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை வேணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இண்டெக்ஸ் போயிட்டு எடிட் வித் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஃப்ளேம் ஒன் பேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது வந்துட்டு டைட்டிலு இங்கே டைட்டில் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு கனகராஜ் வெப்பினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ கனகராஜ் வெப்பினார்னு சொல்லிட்டு டைட்டிலில் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இப்போ தேடணும்னு வச்சுங்களேன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த ஐ அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஒரு பார்ஷியலாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோட் பேக் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போய்க்கோங்க ஸோ அங்கே கண்ட்ரோல் எஃப் ஜஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா
ஆனந்த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் ரன்னிங் இட் ஸோ மேலே வந்துட்டு பாருங்கள் கனடா ஜெபினார் மாறிடுச்சு இங்கே வந்துட்டு வெப்பினார் ஃபார் ஆனந்தா காலேஜ்னு மாறிடுச்சு ஸோ தட்ஸ் இட் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது யார் வேணாலும் வந்துட்டு இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது ரொம்ப எளிமையாக வந்து யார் வேணாலும் டிசைன் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பெரிய ஒரு கோடிங் நாலேஜ் இதுக்கு தேவைன்னா தேவைன்னு அவசியமே இல்லை இப்போ நான் அதை சொன்னதை பண்ணாலே போதும் தேவையில்லாமல் இந்த எந்த ஒரு வே தேவையில்லாத லைனையும் வந்து டெலிட் பண்ணாமல் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஸோ வி வில் கோ டு அவர் பிபிடி ஸோ சூஸ் அ வெப்சைட் டெம்ப்ளேட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது லுக் ஃபார் டிவிஷனல் டேக் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு காமிச்சோம் இல்லை ஒரு நோட் பாட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிவ் டேக்னு சொல்லி நிறையா இருக்கும் அந்த எந்த டிவ் டேக்கில் நம்ம கண்டென்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ அந்த கண்டென்ட்டாக அப்படியே கொண்டு போய் அப்படி பேஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் டக்குன்னு முடிஞ்சு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு கூகுளில் வந்துட்டு மேப் இருக்குல்ல ஸோ அந்த எச்டிஎம்எல் வந்து கூட இதை எம்பட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம தான் ஸோ இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுக்கு போய்க்கங்க அதாவது நெட்டுக்கு போய்க்கங்க ஸோ கண்ட்ரோல் டி ஃபார் நியூ டேப் ஸோ கூகுள் அதில் வந்துட்டு மேப்ஸு நான் போய்க்கிறேன் இப்போ ஸோ கொஞ்சம் திரும்ப வந்து சிஸ்டம் ஸ்லோவாக ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் லைஃப் ஸ்டீம் எந்த அளவுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்குன்னு தெரில ஸோ மேப்ஸ் ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸோ ஒரு சூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓப்பன் ஆகும் கொஞ்சம் வந்துட்டு கட்டாயமாக டிலே இருக்கும் இதில் ஸோ டேஷ் போர்டோட லைஃப் ஸ்டீம் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் பார்த்துக்கோம் லைட் அப்பப்போ ஓகே வீடியோ ஓப்போ வீடியோ டீஸ் நாட் ரீவிங் என் ஆஃப் வீடியோ டு மெயின்டைன் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரீமிங் ஓகே கொஞ்சம் பஃபரிங் ஆகும் போல இருக்குது ஓகே பட் தட் தட் தட்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது போல இருக்குது அது மேப் பண்ணிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் சர்ச்சு கூகுள் மேப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆனந்தா காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடுறேன் ஓ இன்றைக்கி மொத்தம் பயங்கர ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகே இது கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்துக்குவோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் யாரும் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் வந்து எம்பட் பண்ணுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் லெஜிபிளாக இருக்கும் உங்கள் டைமாக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வெப்சைட்ஸ் டிசைன்டு பை மீ நான் வந்துட்டு ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன அப்படின்னா செந்தூர் ஐஏஹெச்எம் எம்ஜே எக்ஸ்போர்ட் டாட் என்ன பிஎஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் டாட் வேர்ட் ப்ளஸ் டாட் காம் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் செந்தூர் ஐஏஹெச்எம் வந்துட்டு டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சம்திங் வந்துச்சு எம்ஜே எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு ஏழாயிரத்திட்ட வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆனிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பண்ண வெப்சைட் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணேன் அடுத்த வெப்சைட் டிசைன் பண்ணது ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் பண்ணேன் ஸோ இந்த லாஸ்ட் அப்பேஷன் சிப் மேனேஜ்மெண்ட்டு என்னோடய யூடியூப் வீடியோஸில் இருக்குது வேணால் அது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த பிஎஸ்என் சிப் மேனேஜ்மெண்ட் டாட் வேட் ப்ளஸ் டாட் காம் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ரீயாகவே அதாவது எந்த ஒரு காசுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாகவே நான் உங்களுக்கு வந்து டெப்ளாய் பண்ணோம் காசே கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இதில் எஸ்கியூஎலோ இல்லை ஒரு டேட்டாபேஸோ எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் எச்டிஎம்எல் பேஜஸாக இருக்கிறதுனால வந்து காசே இல்லாமல் பண்ணியாச்சு சார் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம் என்ன சார் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இல்லையே என்ன சார் பிஎஸ்என் சிப் மேனேஜ்மெண்ட் டாட் வேட் ப்ளஸ் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கே சார் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்க மாதிரி இருக்கே சார் அப்படிங்க ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த பிக் ராக்லையும் கோ டாட் இல்லம் சொன்னேன் தெரியுமா நம்ம நான் வி கேன் பை அ டொமைன் அதாவது ஒரு யூஆரில் வந்து நம்ம வந்து பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்ல ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து வாங்குறது வந்து ஒரு நானூற்றம்பது ரூபா இல்லை முந்நூறுரூவாய் தான் வரப்போகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெப் பிளஸ் டாட் காமில் போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு
ஸோ இது மாதிரி நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் ரொம்ப காசு வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ கோட் இன் மை ஹெட் அண்டு கோட் ஐ ரைட்டம் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நடந்துகிட்ருக்கும் லேப் எக்ஸாமில் போயிட்டு நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா மூலையில் அவ்வளோ கோடிங் இருக்கும் அப்படியே அடிக்க அடிக்க வச்சுருப்போம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் கையை வச்சு எழுதுகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் இன்க்ளூடு எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்ஓடே நின்றுடும் அதுக்கெல்லாம் வாய்டு மெயினோட நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே என்ன எழுதுறதுனே வந்து கையில் வந்து எழுதவே முடியவே முடியாது வரவே வராது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப தகச்சு தகச்சு நிற்போம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம மக்க பண்ணுறோம் ராதர் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி ரைட் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படியே மக்க பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் எதுவுமே பண்ணுறதே இல்லை ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு கொஞ்சம் எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கோடிங்கை மனப்பாடம் பண்ணுறது தவிர்த்துட்டு ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று ஸோ மில்க் அண்டு ட்ரீம் யாராலையுமே வந்துட்டு ஒரு ரா மில்க் அதாவது அப்படியே நம்மளால் குடிக்க முடியாது பாயில் பண்ணாமல் குடிக்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ட்ரீம்ஸும் வித்தவுட் ஹார்ட் ஒர்க் வி கேனாட் அச்சீவ் அவர் ட்ரீம் ஸோ வந்துட்டு கட்டாயமாக ஹார்ட் ஒர்க் தான் பேசும் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ என்ன சார் இவ்வளோ நேரம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோ நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லைன்னு சொல்கிறீங்க பட் வந்துட்டு இப்போ என்னென்னா வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னா என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் அதாவது மார்க்கெட் டேக்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் டேபிள் டேக்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஏன் டேபிள் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சால் போதும் ட்ரிம்னு ஒரு ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சால் போதும் லைக் இன்னு பிட்டுவின்ங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ கூகுளில் போய் தேடணும்ல ஸோ அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் வேறு எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ஜஸ்ட் வி கேன் டூ எனி திங் ரைட் ஸோ இந்த ஃபைனல் வெர்டிட் இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ த ப்ரீவியஸ் ஒன் ஸோ கூகுள் மேப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நல்ல வேலை சந்தோஷம் ஸோ இப்போ தேவகோட்டை வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திரும்ப லோட் ஆகிட்டுருக்கு சரி இது லோடாட்டோம் லோடாட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஸோ இதில் ஷேர் ஆப்ஷன் ஒன்று வருதா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பாப்பப் பிண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஐ எம் ஃபீலிங் எ வெரி டிலே இன் மை சிஸ்டம் ஸோ சரி இதை பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ செந்தூர் ஐஏஹெச்எம் ஸோ இதான் நான் டிசைன் பண்ண வெப்சைட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டென்ட் காமிக்கும் எபோட் லொக்கேஷன் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கு கூகுள் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த லிங்க்ஸு மேலே இருக்க டேபு சைடு டேபு இந்த டே ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் சைட் டேபு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இதில் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணலை காரணம் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு வெப்சைட்டு வெறும் ஒரு அஞ்சே அஞ்சு பேஜஸ் இருக்கிற ஒரு வெப்சைட்டு ஸோ இப்போ இதில் கான்டாக்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேப் வருதா ஸோ கிளிக் திஸ் லிங்க் டு வியூ த மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிங்க்கை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே கீழே இருக்கும் ஸோ மேப் டு ரீச் ஓகே ரொம்ப ஸ்லோவாகுதா ஸோ உங்கள்கிட்ட நிறையா காமிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் வந்து இதில் இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குன்னா வந்து என்னோடய வாய்ஸே எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்குன்னு தெரில எனக்கு ஸோ இப்போ எம்பட் மேப் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்னு கிளிக் பண்ணோம் சென்ட் லிங்க்கு எம்பட்டே மேப்னு வருதா ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எச்டிஎம்எல் ஃபைவில் ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஐ ஃப்ரேம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையோ நீங்கள் வந்து அங்கே பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ இப்போ இந்த இதில் ஊரில் வருது இல்லை ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே வருது இல்லை ஸோ ஆனந்தா காலேஜுக்குள்ளே வருது ஸோ அந்த அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆமாம் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க நீங்கள் பேசுகிறது கொஞ்சம் எனக்கு காதே வலிக்குது லைட்டாக தட்ஸ் ஓகே ஓகே இருங்க இருங்க நான் மியூட் பண
ஸோ இப்போ காப்பி ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அங்கே பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது மாதிரி டிசைன் பண்ண ஒரு வெப்பேஜ் தான் வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது சிஐஹெச்எம் டாட் நான் செந்தூர் ஐஹெச்எம்க்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் உள்ள கோடிங்கை நான் வந்து நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த வெப்சைட்டோட கோடிங் இப்போ பேசுகிறோம் கேட்குதுப்பா கொஞ்சம் வந்துட்டு மியூட் பண்ணிக்கங்க கைண்ட்லி மியூட் தட்ஸ் ஓகே இட் ஹேப்பன்ஸ் தட்ஸ் ஓகே இட் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் இட் நாட் டு டிஸ்கஸ் ரைட் நவு கொஞ்சம் அப்புறமாட்டி எல்லாம் இதை பற்றி பேசிக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் டிசைன் பண்ண அந்த கோடிங்காக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த கான்டாக்ட்டு டாட் பிஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃப்ரேம் நான் என்ன காப்பி பண்ணியிருக்கேனோ அதை வந்து நான் இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ நான் வந்து செந்தூர் ஐஹெச்எம்க்கு இதை பேஸ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இப்போ பண்ணேன்ல ஸோ இது எவ்வளோதான் திஸ் த திங் ரைட் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையவே கிடையாது ரொம்ப எளிமையாக நம்மளால் வந்துட்டு டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் வந்துட்டு ஃபைனல் டிட் பேசிடுறேன் ஏன்னா ஜூம் வந்து நாற்பது நிமிஷம் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை பேசினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ வில் கோ ஃபார் சம் அதர் திங்ஸ் ரைட் சம் அதர் இல்லை கொஞ்சம் வந்துட்டு இதோட பேக் அண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேன்னா ஸோ ஃபைனல் வெர்டிக்ட் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு யூ டென்ட் ஹாவ் டு பி ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் ஃபஸ்ட் மா மாஸ்டர் ஆஃப் நன்னாக இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏஎஸ்பி பிஹெச்பி வாட் எவர் மேபி ஆனால் ஒரு லாங்குவேஜை ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க அது வந்துட்டு கட்டாயமாக வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் நெவர் சே நோ டெல் யூ கெட் என் ஆஃப் நாலேஜ் எப்போதுமே ஒரு உங்கள் ஸ்டாஃப் வந்துட்டு இதை பண்ணுறியாப்பா அப்படின்னு கேட்டால் உடனே சார் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்கிறத விட சார் நான் கற்றுக்கிறேன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பழகிக்கேங்க ஸோ அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரே க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அடுத்தது வர்றது ரெண்டே ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேப்பர் அண்டு பேன் எப்போதுமே இந்த பேப்பர் அண்டு பேனா இல்லை நோட்டு இல்லை பேனாக வச்சுன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தோணுதோ அதெல்லாம் எழுதி வைங்க இது மாதிரி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் இது மாதிரி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருங்க எழுதி வச்சுட்டு உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்களா ஸ்டாஃப் இருக்காங்களா அவங்கள்ட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பண்ணலாமா சார் இப்படி பண்ணலாமா இது மாதிரி எனக்கு ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட பேசுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஜி ப்ராஜெக்டோ இல்லை பிஜி ப்ராஜெக்டோ வெளில எம்ஹெச்ஆர்டி மூலியமாகவோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மூலியமாகவோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஸ்காலர்ஷிப் மூலியமாகவோ வந்து உங்கள் யூஜி ப்ராஜெக்ட் இல்லை பிஜி ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி எல்லோரும் மாதிரி நீங்கள் யோசி அப்போ மிச்சவங்க மாதிரி 